y los ingredientes son una taza de jugo de naranja, una taza de jugo de limón, dos barritas de pasta de achiote, cinco pimientas grandes, tres clavos de olor, tres dientes de ajo, una cucharadita de comino molido, una cucharada de orégano, seis hojas de laurel y una cucharadita de pimienta molida. Aquí ya tengo mis 6 libras de carne partida en trozos, no muy grandes ni chicos. Pueden usar pierna o lomo, yo usé pierna y le dejé su grasa. Es mejor y da más sabor. Y aquí lo que estoy haciendo es pasar las hojas de plátano por la lumbre para suavizarlas, para cuando las van a poner en nuestra charola y van a poner la carne, estén más manejables. Cuando ya pasamos nuestras hojas de plátano por la lumbre a suavizarlas, las acomodamos en la charola que las vayamos a, que la vayamos a hacer. Vamos acomodando la carne. Todo acomodado en esta charola. Y ahorita vamos a, a proceder a licuar todos nuestros ingredientes. Y ponérselos a nuestra carne. Y aquí vamos a poner a licuar todos nuestros ingredientes para marinar la carne. Y ya que tenemos todos nuestros ingredientes en la licuadora, le vamos a poner sal al gusto. Y ya que licuamos todos nuestros ingredientes, se los ponemos a nuestra carne para que se marine. Le damos unos pequeños masajes y la tapamos para meterla al horno. Y ya que le pusimos nuestros ingredientes a la carne, le ponemos las hojas de laurel encima. Para nuestros ingredientes del curtido vamos a necesitar cebolla morada, picada en julianas, esta es la cebolla, vamos a necesitar vinagre, sal, jugos de limón, orégano y chile habanero. Vamos a poner limón. Ok, 
cerramos un poquito con nuestras manos y sal revolvemos seguimos hasta que terminemos las cebollas que vamos a usar se me olvidó el chile habanero este ahorita lo vamos a cortar pero para esto si sí hay que ponernos unos guantes si sí tenemos que este chile si sí es enchiloso yo le quito las semillas Este es el resultado de la cochinita pibil cuando sale del horno, se desmenuza y ahorita empezar a hacer el tapo. Y ahora vamos a hacer nuestras tortillas para hacer los tacos. Ahora en una bolita le dan un poquito. Bueno, salieron nuestras tortillas, ahora prepararnos los tacos. Carne. Y nuestro curtido. Y es todo, esto es el resultado de una rica y deliciosa cochinita pibil. Gracias, no se les olvide, suscríbanse a mi canal, halen su cocina.